Hello， 大家好，又到了大家最爱的娱乐八卦时间了，快来看看本期都有什么内容吧。第一，赵丽颖、欧豪要合作了。《野蛮生长》这部剧六到现在不仅被点名批评，而且投资商其中还有撤资的，对赵丽颖本人的影响也有，但也没有想象的那么大。毕竟，如果不是触及道德底线和法律底线，就不会有事儿。而且这件事说到底也和赵丽颖本人没有什么关系。就是粉丝如果还是这么疯的话，那就真成风险艺人了。八五花还是雪后，加上赵丽颖这些年的作品很强，所以暂时资源没有什么影响。闹得那么大，原定的赵丽颖、王一博合作肯定是不成了。目前已经接触了欧豪，而且很多人不知道的是，欧豪在电影领域也是隐形的资源咖。总体来说，欧豪也很适合原著的人设，现在应该是皆大欢喜了。第二，刘学义、张雨绮真的在一起了。刘学义、张雨绮最近被拍到了恋情，但是两个人的回应用大家现在常说的一句话就是“澄清了，又什么都没澄清”。双方团队辟谣文案又如出一辙，但这本来就是两人团队商量好的，都是同一个公司的，帮同事涨涨热度也没啥，指不定后面还会官宣什么的呢。第三，周杰伦、江郎才尽。周杰伦自己写的歌虽然在整体质量上不如早期跟方文山合作的吧，但就因为如此说他江郎才尽，新歌前奏抄袭倒也没必要。毕竟就像周杰伦说的，现在那些男团玩的都是他玩剩下的。在创作方面，周杰伦一直都很注重原创，而且混迹歌坛这么多年，咖位也在那放着，就算不出歌也不会有人说什么。不要随随便便怀疑周董的国民度和粉丝量哦。周杰伦在制作中的新作品不只有一首，有一个新歌还是跟方文山合作的，歌词出版已经给他看过了，现在两个人还在调整，但是不是放了前奏的这个，现在谁也不知道。当年都说是方文山成就了周杰伦，但其实两个人算是互相成就吧，现在再合作也算是时代的眼泪了。四。迪丽热巴会和杨洋,洋二搭吗？你是我的荣耀，乔青青和于途的爱情实在是太唯美了，导致现在仍然有很多观众走不出来。这也是迪丽热巴和杨洋,洋演的好的缘故，所以自然很多人希望看到两个人的二搭。目前迪丽热巴在拍新戏《安乐传》，和龚俊刘宇宁合作。之前网传的球状闪电接触杨洋,洋的消息是假的，这个大 IP 分电影和网剧。电视剧算是为电影练手，女主一直传的迪丽热巴这个消息也是也不是，反正热巴现在下一部剧是没定的，粉丝也千万不要去抵制开撕什么的，前车之鉴，野蛮生长就放在那儿呢。对于热巴、杨洋,洋的二搭，反正已经有资方在考虑了，再不济还有鹅呢。鹅对荣耀的成绩还是挺满意的。第五，余生请多指教，受最近清朗影响。余生，请多指教！历经一年多的风波，终于定档了，马上就要开播。对于肖战和杨紫的粉丝来说，已经迫不及待了。按理说，这时候最是宣传的好时期，可因为上月娱乐圈整顿的腥风血雨，作为主演的两位，无论是团队还是粉丝，所做的宣传都是相当克制。毕竟说起来，肖战、杨紫之前也都有一些事儿，现在先低调几天。余生请多指教，也算是微博鲜火，本身就有很多书粉。另外，已经有人内部看过样片了，表示品质很可以，甜虐甜虐的。现在呢，就需要等待去上线就行了。而且，肖战杨子已经和鹅厂达成了宣传协议，会配合炒 CP。鹅的宣传能力，大家应该也都是相信的。等播出以后，宣传还是会扑上的。六，张艺兴新剧路透，今日。张艺兴新电影《捕鱼行动》路透被曝光。从路透视频来看，张艺兴和王传君片场聊得很开心。这个资源女主是郑春风得意的金晨，监制是宁浩，也是他们这个圈子的班底。张艺兴的资源真的木了，扫黑风暴、口碑、收视都爆了，手上还有正午的落花时节又逢君。剧不多，但是质量很高，发展真的又稳又好。好了，本期视频就到这里啦！你们的肯定是小二更新视频的最大动力。我们下期再见喽！